ஸோ ரீசெண்டாக நான் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் வீடியோஸ் மாதிரி போட்டுட்டுருந்தேன் ஸோ அந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா லைக் டே ஒன் இன் தி யூகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டேன் ஹாய் காய்ஸ் ஸோ இது நான் சாரி திஸ் இஸ் மீ ஒன் வீக் ஆஃப்டர் கமிங் டு தி யூகே Hi guys I just cannot believe it's been a month so this is me one month after living in the UK you're right guys so this is me one year after living in the UK not gonna lie I quite like it here do you think anybody cares about it like look at you why are you looking at me like that are you mental are you mad piss off bro adukku iniki dhan correct ah 300k mala 300000 people mala likes vandu poyirundhuchu i was like வாவ் அப்படின்னு ஸோ அந்த வீடியோக்கு நார்மலாகவே பயங்கர என்கேஜ்மெண்ட் இருந்துச்சு நிறைய பேருக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு இங்கிலீஷ்க்கு சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி இன்னொரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோ போட்டேன் உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த வீடியோவில் என்னோட வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் எப்படி எத்தனை பேருக்கு கேட்டுச்சுன்னு எனக்கு தெரியல அந்த வீடியோ கூட பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கே லைக்ஸ் மேலே வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அது லைக் மேபி பீப்புள் வந்து ஜென்யூனாக இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க அந்த வீடியோவில் நிறைய பேரோட கமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லைனா எனக்கு டைரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாமே எனக்கு தாங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கும் சொல்லி தாங்க இங்கிலீஷ் எப்படி பேசுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து எப்படி பேசுறது அப்படின்னு என்னால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஜென்யூனாக என்னால் ஒரு இப்போ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக இருக்கட்டும் அதை கூட இன்னொரு பொண்ணுக்கு வந்து என்னால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது நான் ரொம்ப ஒரு வேர்ஸ்டான ஒரு டீச்சர் இந்த வேர்ல்ட் இந்த வீடியோ கூட எப்படி இருக்க போதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட் வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா சில வார்த்தைகளை மாற்றுறதுனாலையோ இல்லைனா சில இதை நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறதுனாலையோ கொஞ்சம் பிரிட்டிஷ் எஸ்கியாக வந்து சவுண்ட் பண்ண முடியும் அதான் பிரிட்டிஷ் கிளாஸுக்கு போனால் வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நம் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம் ஸ்லைட்டாக எப்படி பேசுவது என்று கற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு நல்ல பொறுப்பான டீச்சராக நான் ஆல்ரெடி நோட்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இப்போ இந்தியன் இங்கிலீஷ்னு மொத்தமாக எடுத்துக்கிட்டாலுமே மும்பாய் இங்கிலீஷ்க்கும் டெல்லி இங்கிலீஷ்க்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம தமிழ் இங்கிலீஷை பற்றி மட்டும் நம்ம பேசலாம் ஸோ நம்ம தமிழ் இங்கிலீஷ்க்கும் இங்கே இருக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வாட் ஆர் யூ டூயிங் அந்த வார்த்தையை வந்து ஹே ஒரி ஜூவிங் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ டூயிங் டூயிங் அது ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு சின்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ தமிழில் வந்து நம்ம தாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தாட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அந்த வார்த்தையை சொல்லுவோம்ல அதே பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா தோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தோட் ஏன்னா அந்த சீ வந்து தோ அப்படின்னா வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரொனான்ஸ் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே இந்தியன் இங்கிலீஷில் நம்ம பேசும்போது நம்ம நாக்கு ஃபுல்லாக மேலே டச் ஆகும் லைக் தாட் திங்க் அந்த மாதிரி பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே நான் ப்ரொனான்ஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா தோட் அந்த ரெண்டு பல்லுக்கு மேலே லைட்டாக நாக்கு பட்டுட்டு கிலோ ஐ தோட்ஸ் பாட்ஸ் இட் லைக் தோட்ஸ் திங்க் ஸோ இப்போ ஒரு மரத்தை நம்ம ட்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஒரு ட்ரீ அப்படின்னு சொல்ற ட்ரீ அந்த நாக்கு வந்து மேலே படும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ தமிழ்நாட்டில் பேசுகிற மாதிரி ஒரு இங்கிலீஷ் நம்ம பேசுகிறோன்னா நம்ம வார்த்தைகள் நம்ம சென்டென்ஸில் வந்து யூஸ்வலாக எல்லாமே எண்டில் வந்து மேலே போகும் ஐ விஷ் ஐ கு டூ தட் லைக் இங்கிலீஷில் இப்போ நார்மல் இங்கிலீஷு ஐ விஷ் ஐ கு டூ தட் ஐ வீல் யூஷ் ஐ டிட் தட் போகும் டீயே வந்து ப்ரொனன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க லைக் ஸோ இப்போ அந்த இங்கிலீஷ்க்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் வாய் ஆர் யூ லிக்கிங் அப்னி லைக் தட் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இல்லைன்னா வாய் லிக்கின் அமில் அதா அப்படின்னு சொல்லலாம் லைக் இது ரெண்டுமே வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்லாங்லாம் பட் கொஞ்சம் காக்னி ஸ்லாங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த இயர் வரிசையில் நம்ம இந்தியன் இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம நிறைய சொல்லுவோம்ல மதர் ஃபாதர் பிரதர் சிஸ்டர்னு சொல்லுவோம்ல அதே வந்து இங்கே மதர் ஃபாதர் பிரதர் சிஸ்டர் சிஸ்டர் பிரதர் ஃபாதர் மதர் You know, and then you can tell me that you can tell me that you can repeat it and 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 repeat it. So recently, when I was in the Chennai school, I had a little bit of an American accent, like I was talking about the Ponnunga video. So when I was in the Chennai school, I had a little bit of an American accent, I had a little bit of an American accent. ஸோ சின்ன வயசுலேயே அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அமெரிக்கன் ஷோஸோ இல்லை பிரிட்டிஷ் ஷோஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்க்க வச்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இது தான் இங்கிலீஷ் இது இப்படி தான் இந்த வார்த்தை அப்படிங்கிறது
நீங்க வளர்ந்து வரும்போது கண்டிப்பா உங்களோட ஆக்சிடென்ட் வந்து இந்தியன் ஆக்சிடென்டா தான் மாறும் சோ நீங்க கேட்டுட்டே இருக்கிறதும் நீங்க வாயில இருந்து பேசுறதும் ஒரே மாதிரி இருந்தா நீங்க சீக்கிரம் வந்து அடாப்ட் ஆகி கம்ப்ளீட்டா பிக்ஸ்ட் ஆயிடுவீங்க இதுதான் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க எனக்குமே அதுதான் நடந்துச்சு இப்ப நான் சொல்றேன் எதையுமே வந்து ஓவர் நைட்ல வந்து யாராலையும் பண்ண முடியாது இப்ப எனக்கே வந்து அப்படியே பர்ஃபெக்டா பேச தெரியுமா அப்படிதான் உண்மையிலேயே எனக்கு தெரியாது என்னோட ஸ்டோரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஒரு லோக்கல் ஏரியால தான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் அந்த லோக்கல் ஏரியால சுத்தி எல்லாருமே இந்த ஊர்காரங்க மட்டும் தான் இருப்பாங்க இந்தியன்ஸ்ன்னு பெருசா யாருமே இல்லை மேபி ரெண்டு பேர் இருந்திருக்கலாம் ஆனா அவங்களும் வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுவாங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டா அப்படியே இருந்ததுனால இன்ஃபுளுன்ஸ் இதுதான் நான் சொல்லுவேன் அவங்க அதை மட்டும் தான் பேசுவாங்க நான் அதை மட்டும் தான் கேட்பேன் வீட்டுக்கு போனேன்னா சில நேரம் அம்மா கிட்ட தமிழ் பேசுவேன் தவிர அவ்வளோதான் மற்றபடி நான் பேசுறது நான் கேட்கறது எல்லாமே அதே வார்த்தையா இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஜென்யூனாக வந்து மாறதான் செய்யும் லைக் சில வார்த்தை ஸ்லோவா மாற ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூஸ் ஆகி அப்படியே நம்மளும் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ கூட நான் அப்படியே பர்ஃபெக்டா வந்து பேசுவேன் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் நான் பாக்குறது எல்லாமே வந்து இந்த அமெரிக்கன் ஷோ அமெரிக்கன் நியூஸ் அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பேன் ஸோ நானும் அப்பப்ப கொலப்படி எல்லாமே வந்து பண்ணுவேன் பட் ஸ்ரீலங்கன் ஆக்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுலயுமே வந்து பியோர்லி இன்ஃபுளுன்ஸ் தான் ஏன்னா என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட வீட்டுல வந்து எல்லாருமே ஸ்ரீலங்கன்ஸ் தான் ஸோ அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் நான் போகும்போது அவங்க பேசி 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 ஸோ அவங்க எல்லாம் என்கிட்ட அந்த மாதிரி எல்லாம் தமிழ் பேசும்போது ஆமா அப்படின்னு சொல்லி ஓம் ஓம் அப்படின்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அப்படியே வந்துடும் இது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு பர்சனலி நான் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் ஆயிடுவேன் லைக் யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா இப்போ தஞ்சாவூர் போகிறணும் கோயம்புத்தூர் போகிறணும் அவங்க டக்குன்னு பேசிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா பட்டுன்னு அவங்கள மாதிரியே பேச வந்துடும் ஏ கை ஸோ வந்து யூகேல இருந்தே இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் பிகாஸ் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து வெளியில் போனாலே நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்கன்றத பொறுத்து இருக்கு ஸோ வெம்பியில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டம் வீட்லேருந்து வெம்பி ஹாஸ்டலெலாம் இருந்தீங்கன்னா வீட்லேருந்து வெளியில் போய் பிரிட்டிஷ் ஆக்சன் கேட்கறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் லைக் லெஸ்டா லைக் இன்னும் யூகேயில் வேறு ஏதாவது இடத்துல இருக்கீங்க இல்லை லேண்டர்ட்டு கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட் கேட்குறது வந்து ரொம்ப நார்மலான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கேட்குறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நிறைய படத்தை பார்த்து நீங்கள் அதை அப்படியே சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா லைக் லிட்ரலி சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ்ல நீங்க அதே மாதிரி கூட பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அது ரொம்ப நார்மலா நினைப்போம் பிகாஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் தான் நான் சொன்ன மாதிரி பட் இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரம் இண்டியா தென் ஐ சஜஸ்ட் யூ டு வாட்ச் ஹேரி போட்டர் பிகாஸ் தட் மே பி ரியலி ஹேப் மீ சோ மச் மை ஆக்சன்ஸ் ஐ பிலீவ் தட் குட் பி தி சேம் ஃபார் யூ गाइस நீங்க இந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணலன்னா கண்டிப்பா இதை கொடுக்குறேன் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க அங்க தான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோல ஒன் இயர்ல நான் ஒரு ஆக்சன்ட் வந்து பேசுறேன் அதை வந்து முன்னாடி அப்படிதான் பேசிட்டு இருந்தேன் நல்ல பிள்ளையா பட் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக்சன்ட் வந்து இந்த லோக்கல்லையும் நான் லண்டன்ல இருக்கும்போது லோக்கலா நிறைய பேர் பேசி பேசி அதுதான் எனக்கு நிறைய வரும் லைக் ரொம்ப லோக்கலான இங்கிலீஷ் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க லைக் வாயிலுக்கு என்ன மேலாதா இமன்ஸ் ஹோ இன்னும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்ல வந்து பேசியிருப்பேன்ல ஸோ அந்த மாதிரிதான் யூஸ்வலாக எனக்கு நிறைய வரும் அதே என்ன பார்க்குறவங்க சொல்லுவாங்க நீ தமிழ் பேசுனா ஒரு மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பாஷான தமிழ்கள் மாதிரி பேசுற ஆனா நீ இங்கிலீஷ் பேசினா மட்டும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப லோக்கலா ஒரு ரோட் மேன் மாதிரி பேசுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் இப்போ நான் வந்து பெர்ஃபெக்டான பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் வந்து பேசுவேன் அப்படின்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் எனக்கு கான்ஸ்டண்டா இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகும் இப்ப நான் ஒரு இந்தியன் பீப்புளோட வந்து பேசிட்டே இருக்கேன்னா அப்படியே வந்து மாறிடும் இப்போ டக்குன்னு ஒரு வேற யாராவது இந்த ஊர்காரங்க பார்த்தா டக்குன்னு வந்து மாறும் அது வந்து ஐ டோன்ட் நோ சில நேரம் எனக்கே என்ன புரியாது ஸோ பிகாஸ் நான் வந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் யூகேல அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய அமெரிக்கன் ஷோஸ் பார்ப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆக்சன் கொலப்படியில கேட்டு இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆன சில வார்த்தைகள்னால வார்த்தைகளை வந்து மாற்றி பேசுவேன் ஸோ சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை மாற்றி பேசினாலே ஒரு மாதிரி ஒரு பாஷான ஒரு டச் வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஸோ ஸோ கைஸ் தத் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ நிறைய வீடியோ வந்து யூடியூப்ல இருக்கு இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட் எப்படி பேச நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து போட்டாங்க லைக் நான் கூட வந்து அப்பப்போ வந்து உளர்வேன் நான் பேசுறது வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட் நான் நானே வந்து சொல்ல மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஏதாவது பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக போய் நிறைய பேரோட சேனல் வந்து செக் பண்ணுங்க எஸ் கைஸ் ஸோ தட் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ ஸோ அடுத்த வீடியோ வரைக்கும் சி தென்